Hi dears, welcome back to Mayflower. Today we are discussing the famous poem The Wasteland by T.S. Eliot. It is regarded as one of the most important poems of the 20th century and also a modernist masterpiece with a dramatic monologue that changes speakers, thoughts and locations. T.S. Eliot is a very famous poem, The Wasteland. This poem is one of the most important poems. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായ കവിത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മോഡേണിസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്ന ടെക്നിക് ആണ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പോയിട്രി ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ സ്പീക്കർ ആൻഡ് എ ലിസ്ണർ ആൻഡ് വി നോ അബൌട്ട് ദ ലിസ്ണർ ദം ദ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ദി സ്പീക്കർ ഒരു കവിതയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ഇതിൽ സ്പീക്കർ ഉണ്ടാകും ലിസ്ണർ ഉണ്ടാകും കേൾക്കുന്ന ആൾ പറയുന്ന ആൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ കേൾക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ആളിന്റെ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആൻഡ് ദിസ് ടെക്നിക് വാസ് പോപ്പുലറൈസ് ബൈ റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് ദ ഫേമസ് വിക്ടോറിയൻ പോയിറ്റ് പ്രശസ്ത വിക്ടോറിയൻ പോയിറ്റ് ആയ റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്ന ടെക്നിക് പ്രചരിപ്പിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് There is a changes in speakers, thoughts and locations. This is a dramatic monologue. That is why the speakers change. In the same way, there is a speaker in the same way. But in the same way, there is a reward of speakers. That is why the change of locations. One is the same way, one is the same way, one is the same way, one is the same way. That is why the change of locations is the same way. We are the same way, we are the same way, we are the same way. സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന ടെക്നിക് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രസന്റിലാകുന്ന ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകും ഇനി വരാനുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സ് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ ഡിസിങ് ഏറെ ഓഫ് ലിറ്റററി മ്യൂസിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് പോപ്പുലർ കൾച്ചറൽ അല്യൂഷൻസ് ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ടെറർ Futility and the alienation of modern life during the first world war period. We are talking about the masterpiece of the masterpiece of the masterpiece. We are talking about the masterpiece of the masterpiece of the world war first and the world war second. One is the masterpiece of the masterpiece and the other is the masterpiece. In the year 1914, the masterpiece of the masterpiece of the masterpiece ആ മഹായ യുദ്ധത്തിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പേടി ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലം അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് ദ പോം ഇസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ പോയിന്റ് എസ്ട്രാ പോം ദ ബെറ്റർ ക്രാസ് ഫാൻ ഇനി ഈ കവിത ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി എസ് ഇലിയ ടി കവിത ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്ട്രാ പോം എന്ന പോയിന്റിനാണ് എസ്ട്രാ പോണ്ടിനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ബെറ്റർ ക്ലാസ് മാൻ എന്നാണ് ഇത് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നെറ്റ് സെറ്റ് തുടങ്ങിയ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ദ വേസ് ലാൻഡ് ഈസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു എസ്ട്രാ പോണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എസ്ട്രാ പോണ്ടിനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് വിളിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദ ബെറ്റർ ക്ലാസ് മാൻ ഇനി ദ പോൺ ഹാസ് ഫൈവ് സെക്ഷൻസ് ദ വേസ് ലാൻഡ് എന്ന കവിതയ്ക്ക് അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് The Burial of the Dead, A Game of Chess, The Fire Sermon, Death by Water and What the Thunder Said. This is the first section of the Burial of the Dead. And the first section is called The Burial of the Dead. The Burial of the Dead is the first section of the Burial of the Dead. The Burial of the Dead is the first section. And this section takes its title from a line in the Anglican Burial Service. Anglican Church in the മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലെ ഒരു വരിയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒരു വരിയാണ് ഈ ബറിയൽ ഓഫ് ദ ഡെഡ് എന്ന ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പോ ഫോർ വിക്നേറ്റ്സ് ഈച്ച് ഫ്രം ദ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സ്പെക്ടീവ് ആൻഡ് ഈച്ച് ആർ ഡിഫറെന്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നാല് സ്പീക്കേഴ്സിനെ കാണാം നാല് ചിത്രങ്ങളെ കാണാം നാല് പേരുണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത തുറകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്നിപ്പറ്റ് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്വന്തം അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അതായത് 
താൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുട്ടിക്കാലം തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ആദ്യത്തെ ആളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷീ ഇസ് ആൻ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് വുമൺ ആൻഡ് റിമംബർ സ്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഷി ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഷീ ഇസ് എ ജേർമൻ നോട്ട് എ റഷ്യൻ ഇനി ഈ സ്ത്രീ ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ലേഡിയാണ് വളരെ സമ്പത്തുള്ള ഒരു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീയാണ് അവര് തന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ അവ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഷീ ഇസ് എ ജേർമൻ താൻ ഒരു ജർമ്മൻ ആണ് നോട്ട് എ റഷ്യൻ റഷ്യക്കാരിയല്ല ജർമ്മൻ ആണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ഷീ മിക്സസ് എ മെഡിറ്റേഷൻ ഓൺ ദ സീസൺസ് ആൻഡ് ഗോ സൗത്ത് ഇൻ ദ വിൻ്റർ അവര് സീസൺസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത നടത്തുന്നു ഒരു അവരുടെ ചിന്തകൾ ഓരോ സീസണിനെ കുറിച്ചുമാണ് ആൻഡ് ഗോ സൗത്ത് ഇൻ വിൻ്റർ വിൻ്ററിലേക്ക് വിൻ്റർ സീസണിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു ആൻഡ് ദ പോം ഓപ്പൺസ് വിത്ത് എ റെഫറൻസ് ടു ദ കാൻഡബറി ടേൽസ് ബൈ ചോസർ ജെഫ്രി ചോസർ ജെഫ്രി ചോസർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഫാദർ ഓഫ് പോയിട്രി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് വർക്ക് ആണ് ദ കാൻഡബറി ടേൽസ് ആ കാൻഡബറി ടേൽസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വരിയാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം ആ വരി ഇങ്ങനെയാണ് ഏപ്രിൽ ഇസ് ദ ക്രൂവലസ്റ്റ് മന്ത് ഏപ്രിൽ ആണ് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മാസം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു തുടക്കത്തിലാണ് ഈ കവിത ആരംഭിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ സീസൺ ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ഏപ്രിൽ ഇസ് ദ ക്രൂവലസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം ഏപ്രിൽ മെയ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ സീസൺ ആണ് അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ആ ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിനി സീസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുള പൊട്ടുന്ന സമയം അതായത് വിത്തുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അതായത് മണ്ണിനടിയിൽ വീണ് കരിയിലൊക്കെ മൂടിക്കിടന്ന വിത്തുകൾ മഴവെള്ളം കൊണ്ട് മഴയിൽ നനഞ്ഞ് മുള പൊട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഏപ്രിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്താണ് നല്ല സുഖിച്ചു കിടക്കുന്ന നമ്മൾ പറയില്ല കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന സമയം ആ ഒരു മണ്ണിനടിയിൽ ഇലകൾക്കിടയിൽ നല്ല സുഖിച്ചു കിടക്കുന്ന വിത്തുകൾ മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോൾ മുളകൊട്ടി പുറത്ത് വരുന്നു അവിടെ ഡെത്ത് നടക്കുന്നു ആ വിത്തിന് മരണം സംഭവിച്ച് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് സോ ദിസ് സീസൺ ഈസ് കോൾഡ് ഓർ ഏപ്രിൽ മന്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഇസ് ദി ക്രൂവലസ് മന്ത് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കവിതയിൽ വി ക്യാൻ സി ദ ടെറർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിയർ ദെൻ ഏലിയനേഷൻ ഇൻ മോഡേൺ ലൈഫ് ഇതൊക്കെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോഫറ്റിക് അപ്രകാരിറ്റിക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ജേർണി ഇൻ ടു എ ഡെസേർട്ട് വേഴ്സ് ലാൻഡ് ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഒരു മരുഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവ പ്രവചന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഒരു പ്രവചനമാണ് നടത്തുന്നതിനകത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു മരുഭൂമി കാണിച്ചു തരുന്നു ഒരു മരുഭൂമിയുടെ ചിത്രമാണ് ആൻഡ് ദി സ്പീക്കർ വോൺസ് ടു ഷോ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് യുവർ ഷാഡോ അറ്റ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ബിഹൈൻഡ് യു ഇനി ഇതിനകത്ത് സ്പീക്കർ ഒരു പ്രോഫറ്റിക് വിഷൻ ഉള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ പ്രവചന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവർ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഷാഡോ അറ്റ് മോർണിംഗ് നമ്മളുടെ പ്രഭാതത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഷാഡോ നമ്മളുടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡ് ബിഹൈൻഡ് യു നിങ്ങളുടെ പുറകെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രഭാതത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ പുറകെ ആയിരിക്കും ഡാറ്റ് അറ്റ് ഈവനിങ് കാസ്റ്റ് ടു മീറ്റ് യു ഇനി വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ നമ്മളെ എത്തിപ്പിടിക്കുക അതായത് നമുക്കറിയാം നിഴലിന്റെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും and also wants to show your fear in a handful of dust adodappo thanne nammalod oppam etti nammale nashippikkina reethiyilekku nammale nammale illadayi maaruna nilal appo aa oru avasthayekku raavile maangittokke nammade munnil pinnilum aayittu nadakkunna nilal nammade madhigaalagathil nammalod oppam cheyan aagrahikkunu aa oru idu kaanikkunnathu nammalde life cycle aanu adayathu nammalde cheruppa kaalagathangalil nammal maranathe kurichu chindikkaarilla നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം പക്ഷേ മിഡിൽ ഏജ് ആകുന്ന സമയത്ത്
ആ മരണത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേടിയോടു കൂടി ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ ആക്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന ചിന്ത നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ ദർ ആർ ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് റെമിനിസെൻസ് ഓഫ് എ ഹയർ സിന്ധു ഗേൾ ഇവിടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ദ റിക്കലക്ഷൻസ് ഓഫ് എ ഗേൾ ആർ ഫീറ്റേഡ് ത്രൂ കൊട്ടേഷൻസ് ഫ്രം വിഗ്നേസ് ഓപ്പറാറ്റി വേർഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൻ ഇറ്റ് സോൾ ആൻഡ് ആർപ്പൂറിയൻ ലെജൻഡ് ഓഫ് അഡൽട്രി ആൻഡ് ലോസ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓർമ്മകളാണ് ആ ഓർമ്മകളിൽ അവള് അവളുടെ നഷ്ടബോധങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡൽട്രി അഡൽട്രി മീൻസ് ഇല്ലീഗൽ സെക്ഷൽ റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ ചിന്തിക്കുന്നു അവളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നടന്നു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദ തേർഡ് സെക്ഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആൻ ഇമാജിനേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ റീഡിംഗ് ബൈ മാഡം സസോസ്റ്റിസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ആക്ച്വൽ ക്യാരക്ടർ കാർഡ്സ് ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് ആ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ലേഡി അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം ഓർക്കുന്നതാണ് സീസൺസിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ ഒരു പ്രോഫറ്റി വിഷനാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് നമ്മളുടെ നിഴലിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ ആ പെണ്ണിൻ്റെ ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻസും അതൊക്കെ അവർ ഓർക്കും ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇമാജിനേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ റീഡിംഗ് ബൈ മാഡം സസോസ്റ്റിസ് മാഡം സസോസ്റ്റിസ് എന്ന ഒരു ക്ലിയർ പോയിന്റ് ആണ് ക്ലിയർ പോയിന്റ് മീൻസ് ഒരു എന്താ പറയാ ഭാഗ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചീട്ട് നമ്മുടെ ഭാവിയൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ക്യാരറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാർഡ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് തത്തമ്മയെ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൂട്ടിൽ തത്തമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കാർഡ് തത്തമ്മയെ കൂട്ടിൽ നിറക്കിയിട്ട് കാർഡ് എടുക്കും ആ കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഫലം പറയുന്ന ആ ഒരു കൈനോട്ടക്കാരി അതാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ലേഡിയാണ് മാഡം സസോസ്റ്റിസ് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ റീഡിംഗ് ആണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആൻഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ആക്ച്വൽ കാർഡ്സ് പക്ഷെ ഇത് യഥാർത്ഥ കാർഡ് അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് മാഡം സസോസ്റ്റിസിനെ കാണാം ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇസ് റിയൽ ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ വോക്സ് ത്രൂ എ ലെൻഡ് ആൻഡ് ക്രൗഡഡ് ബൈ ഗോസ് ഓഫ് ദ ഡെറ്റ് ഇനി നാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ കവിയുടെ ഓർമ്മകളാണ് കവിയുടെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സെക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലൂടെ നടക്കുന്നു ലണ്ടനിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറെ മരിച്ച പ്രേതാത്മാക്കളെയാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ മരിച്ച പ്രേതാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീതിയും പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെ അരക്ഷിത അവസ്ഥ അതായത് സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മ ഏത് നിമിഷവും അടുത്തൊരു യുദ്ധം വരാമെന്നുള്ള ആ ഒരു പേടിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരൊക്കെ ജീവനില്ലാത്ത പ്രേതങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഫീലിംഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലൂടെ അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് he confronts a figure with whom he once fought in a battle that is seems to be the devastative punic wars between rome and carthage ini angana deham aa preedaatmakalde edeyilude nadakkunna samayath adeham oru manushine kandumuttunu aa manushine adayathu oru preeda aanu adeham chindikkana thaan ingane preedanam edeyilude nadakkunu appo aa oru aale kandumuttunu aa vyakti ennu parayunnathu oru yudathil adayathu ഒരു യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ എതിരാളിയായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹാൻഡ് മാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പ്യൂണിക് യുദ്ധമായിരിക്കാം റോമും കാർത്തേജും തമ്മിലുള്ള പ്യൂണിക് യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ എതിരാളിയായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ബോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജീവനില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ
ഫ്ലെയേഴ്സ് ഡ്യൂ മാൾ എന്ന കവിതയിലെ വരികളാണ് അത് ആ വരിയിൽ ദ പോയിന്റ് ഈസ് അക്യൂസിംഗ് ദ റീഡർ കവി വായനക്കാരനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തിനാണ് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദ പോളിസീസ് കവിയുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് മീൻസ് വി ആർ റീഡിംഗ് ദ പോയിട്ട് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് The first section contains four speakers. We have to say four speakers. First one, a woman in contemporary city recalls her German childhood. That is why she is a German lady. Second one, a prophetic speaker invites the reader and outlines what is to come. And that is a prophetic lady or a speaker. She is a woman who 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 is a woman. then madam sasostis next one is madam sasostis the famous clairvoyant reads cards that hint at a bad fortune with a hanged man ibide ee madam sasostis avarde carrot kaabe kaadilude varan povunna dushagunangalana kaanichu varunnathu adile avare or hanged man ne kaanunu thooki kollapetta oru vyaktiyum kaanunnathu adhe kurichokke parayunnathu The second section is a game of chess. Second section is a game of chess. Anna. This section takes the title from Thomas Middleton's plays. Thomas Middleton was the first time in the press. It was the first time in the press. It was the first time in the press. It was a game of chess. We said that the title of one section is the title of one section. The first section is the title of one section. It is a game of chess. And it takes... Uh, the title from Thomas Middleton's plays. In this section, we can see a glittering room of a lavish woman and there is a picture hanging on the wall, an image of the change of Philomel, a woman from Greek myth who was raped by King Terius and then changed into the night year. This game of chess and the game of chess, we have to look at a different room. നല്ല സെറ്റിംഗ് ആണ് നല്ല ഫുൾ ഡെക്കറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമ് അതിന്റെ ഭിത്തിയിൽ അത് ഒരു ലാവിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ റൂമാണ് അവരുടെ മുറിയാണ് ആ മുറിയിൽ ഒരു ചിത്രം തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ആ ചിത്രം ഫിലോമൽ എന്ന ഗ്രീക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രം ഫിലോമൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി പ്രകാരം ഫിലോമൽ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവിടെ പിന്നീട് ടെറിയൂസ് എന്ന രാജാവ് അവളെ റേപ്പ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നൈറ്റിംഗ് ആയി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആ ഒരു കഥ ആ ഒരു മിത്തോളജി അതായത് ഈ ഫിലോമൽ അവളുടെ ചേച്ചിയോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നതാണ് ചേച്ചിയോടൊപ്പം താമസിക്കുമ്പം കിങ് ടെറിയൂസ് ആണ് ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചേച്ചി അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ കിങ് ടെറിയൂസ് ഇവളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവള് ചേച്ചിയോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാവ് കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നാവ് മുറിച്ചു കളയുന്നു അപ്പോൾ നാവ് മുറിച്ച ഇവൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവൾ ആ എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ചെയ്ത് തൻ്റെ ചേച്ചിയോട് കാര്യങ്ങൾ ആ എംബ്രോയിഡറിയിലൂടെ തൻ്റെ തനിക്ക് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ചേച്ചിയോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം അവൾ ഒരു നൈറ്റിംഗ്യലായി മാറുന്നു രാപ്പാടിയായി മാറുന്നു ഈ രാപ്പാടിയുടെ ശബ്ദം ടെറിയൂ ടെറിയൂ എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് അതായത് അവൾ രാത്രിയിൽ മരക്കൊമ്പിൽ നിന്ന് ടെറിയൂസിന്റെ ആ ഒരു പേര് അതായത് തന്നെ നശിപ്പിച്ച ടെറിയൂസിനെ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുന്നതായിട്ട് ശബിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ടെറിയൂ ടെറിയൂ എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ശബിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ റൂമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ വുമൺ ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹർ ലവ് ആൻഡ് ഹർ ന്യൂറോട്ടിക് ടോൺസ് ബിക്കൻ ഫ്രാൻറ്റിക് ആൻഡ് മീനിങ്ലെസ് ട്രാൻസ് ഈ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ അവരുടെ ആ ആഡംബരമുള്ള റൂമിൽ തൻ്റെ കാമുകനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ചിന്തകൾ അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൂടുന്നു കാരണം എന്താ ലേക്കാവുന്നത് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വഴിതെറ്റി പോയോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ചിന്തകൾ വരുന്നു ആ ചിന്തകൾ പിന്നീട് ഒരു കരച്ചിലായി മാറുന്നു ആൻഡ് ഷി പ്ലാൻസ് ഫോർ ആൻ എക്സ്കേഷൻ ആൻഡ് എ ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് ഇവിടെ ഗെയിം ഓഫ് ചെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിമ്പൾ ഓഫ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻ സെക്ഷൽ റിലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവള് ഒരു ഔട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ സെക്ഷൽ റിലേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ഷീസ് ടു എ ലണ്ടൻ ബാർ റൂം വേർ ടു വിമൺ ഡിസ്കസസ് എ തേർഡ് വുമൺ 
ഇനി ഇതിലും നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ റൂമും ആ റൂമിലെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ കണ്ടത് പിന്നീട് അടുത്തത് ഒരു ബാർ റൂമാണ് ലണ്ടനിലെ ഒരു ബാർ റൂമാണ് അവിടെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇരുന്ന് മൂന്നാമതൊരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ദിസ് ഫോൺ വി ക്യാൻ സി എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓരോ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ദ സെക്ഷൻ എൻസ് വിത്ത് ദ സീൻ ഓഫ് ടു വിമൻ ചാറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു സ്നീക്ക് ഇൻ എ ഫ്യൂ മോർ ഡ്രിങ്ക്സ് ബിഫോർ ക്ലോസിംഗ് ടൈം അറ്റ് ദ ബാർ ഈ സ്ത്രീകളും ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ മദ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ട് മദ്യം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാർമാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലോസിംഗ് ടൈം ബാർ പൂട്ടാ പൂട്ടാറായി പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീകൾ അവിടുന്ന് പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹറിയപ്പ് ഹറിയപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി വുമൻ റീഫൗണ്ട്സ് ഹർ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ലിറ്റ് ലിറ്റ് എന്ന സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവർ നടത്തിയ സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവരിവിടെ പറയുന്നത് ഷീ മെറ്റ് ലിറ്റ് ഹൂസ് ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ ആർമി ആർമിയിൽ നിന്നും അടുത്ത കാലത്ത് ഹസ്ബൻഡ് എത്തിച്ചേർന്ന ലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഷീ ചാൾസ് ലിറ്റ് ഓവർ ഹർ ഫെയിലിയർ ഇൻ കീപ്പിംഗ് ഗുഡ് ടീത്ത് ആൻഡ് റിമൈൻഡ്സ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് വിൽ സീക്ക് ഔട്ട് ദ കമ്പനി ഓഫ് അതർ വുമൻ ഇഫ് ഷീ ഡസ് ഇൻ ഇംപ്രൂവ് ഹർ അപ്പിയറൻസ് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ലിറ്റിനോട് പറയുന്നു നിന്റെ ആരോഗ്യം പോക്കാണ് പല്ലെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയി പല്ലൊക്കെ കേടാണ് പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നീ തുടരുന്നത് എങ്കിൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് വേറെ സ്ത്രീകളോട് പോകും അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നീ ബോധവതി ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ലിറ്റ് ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ദ കോസ് ഓഫ് ഹർ റാവീജ് ലുക്ക് ഈസ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ഷി ടുക് ടു ഇൻഡ്യൂസ് ആൻഡ് അബോഷൻ ഇനി അതിന് ലിറ്റ് മറുപടി പറയുന്നത് തൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം മരുന്ന് കഴിച്ചതാണ് അതായത് ഡോസ് കൂടിയ മരുന്ന് കഴിച്ചതാണ് അബോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചതാണ് ആ മരുന്നിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ആണ് തനിക്കുള്ളത് അതാണ് തൻ്റെ പല്ലൊക്കെ കൊയ്യാനുള്ള കാരണം തൻ്റെ ഈ അഗ്ലി അപ്പിയറൻസിന് ഈ രൂപം ആരോഗ്യം മോശമാകാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് അല്ലാതെ വേറെ മറ്റു കാര്യങ്ങളല്ല അതായത് അബോഷനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചതാണ് ആൻഡ് ഹാവി നിയർലി ഡൈഡ് ഗിവിംഗ് ബേർത്ത് ടു ഹർ ഫിഫ്ത്ത് ചൈൽഡ് അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയ സ്ത്രീയാണ് ലിറ്റ് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ഓർമ്മകളാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ലിറ്റിനെ കണ്ടതും ലിറ്റിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലിറ്റ് മരിച്ചതും ഒക്കെ പറയുന്നു ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് റെഫ്യൂസ് ടു ഹാവ് ആൻ അതർ ബട്ട് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ലീവ് ഹർ അവൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും കുട്ടികളൊന്നും വേണ്ട കാരണം കുറെ മക്കളെ പ്രസവിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി മക്കൾ കണ്ട അവൾ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അയാളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത് അവൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് ആൻഡ് ദ വുമൺ ലീവ് ദ ബാർ ടു എ കോറസ് ഓഫ് ഗുഡ് നൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റെമിനിസൻസ് ഓഫ് ഓഫീലിയാസ് ഫെയർവെൽ സ്പീച്ച് ഇൻ ഹാംലെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാർ ക്ലോസിംഗ് ടൈമാണ് അങ്ങനെ ബാറിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടൈമിൽ അവസാനം ഈ സ്ത്രീകൾ ആ ബാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്ക ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒഫീലിയയുടെ ഫെയർവെൽ സ്പീച്ചാണ് ഒഫീലിയ ഹാംലറ്റിലെ നായികയാണ് ഹാംലറ്റ് എന്ന നാടകത്തിലെ നായികയായ ഒഫീലിയ അവളുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അവളുടെ അവസാന മരണത്തിലേക്ക് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവളുടെ ഒരു ഫെയർവെൽ സ്പീച്ച് ഉണ്ട് അതിലാണ് അവള് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന ആ ഒരു സ്പീച്ച് ഉള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതായത് ഈ സ്ത്രീകൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീലി ആണ് ഓർക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി സെക്ഷൻ ഈസ് ഇൻ ബ്ലാങ്ക് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺ ട്രൈൻഡ് അയാദിക് പെറ്റാമിറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്